。北方在下雪，我们南方还在下海。前有送外卖，年入百万。我们他还打鱼，晚上三个小时赚了两千多。这么一算，好像年入百万也不是梦。搞错了，我确实是在做梦。该醒醒了。大家好，我是太阳阿峰。前天晚上夜潜搞了六十多斤的鱼，小赚个小几千。现在天气比较冷，水温的话应该是很低。全副武装，出发！哎呦，这出海真的冷，非常冷。这种温度下水要很大的勇气，所以我今天带了一条道具鱼出来给大家看一下。啊，这条十八，前天打的。好了，下水。呜，不冷。来到海底搜索了几千，发现今天异常的安静。前天晚上在这个位置打了一条石斑，还看到很多黑雕没有打，因为前天看到的石斑很多，我专注于打石斑，所以对这些黑雕没有兴趣。今天反而一条都没看到，不管是大的还是小的，特别的安静。我在这个地方足足花了两个小时，发现海底像死一般的沉寂，而且这里的深度平均达到九米，每一浅都一分多，平均时长一分半，一无所获。心态很崩，很无奈的换了一个地方之后，马上就发现了一条海蓝。很可惜没打中。这里发现了一张烂网，上面挂着一条死鱼，是黑雕，不知道死了多少。还好我回到水面之后，在水面就发现了一条石斑。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。开张了！今天晚上的开张来得很晚，非常的无奈。这次下来运气还算不错，马上发现了一只小龙虾，个头不算太大，咱们抓回去先养着。现在小青龙的价格已经涨到了两百多，还算比较顺利，把它抓住了。紧接着我又下潜，在下潜的同时，又发现了一条小石斑，但是它反应很快，马上钻到的石头缝，掏洞也是一门技术活。靠近洞口的时候，你不能发出一丁点的动静。什么？还好来到这个地方久一点，啊，刚才那地方都被人家电枪搞光了。来、啊，这一次来了一个意外之喜，我们通过镜头去看，感觉它很小，其实它很大。这么大的青龙在我们这边属实罕见，已经达到了龙虾王级别。我由远而近，它一动不动，我的把握非常大。哎。完了，他钻进洞口了。他扬起的泥尘，要么没有办法看清他钻进去的方向。先回到水面，冷静一下，先等几分钟，让泥尘沉淀下来，我们才能看清楚。最后等待了十几分钟，我确定只能是用最后的绝招不知道这么大的龙虾煮粥会不会很老？龙虾粥，这个煮粥量了，有一斤多。这么大的青龙已经达到了三百一斤，这一只足足就四百块钱。本来想做活的，它跑入洞里面没办法了，所以只能打回去煮粥。这么大的青龙在我们这边就是属于龙，呃。虾王级别了，应该有一斤三左右，回去称一下。今天晚上龙虾粥走起。<笑>这里应该是没有人搞过，下来之后我们又搞了一只龙虾，遗憾的是没有刚才那只大
Don't you? Yo是一条红鱼,而且这条比刚才那条更大,因为对红鱼的习性并不了解,我刚才的动静有点大,它一掉头马上就跑,本来想反过来包抄它,没想到它早已经逃之夭夭,时间很快就来到十一点多,这